Hai guys, hari ini kita akan belajar cara-cara bagaimana untuk menggunakan aplikasi MyTrace. Hai, nama saya Norman. Hari ini saya akan tunjukkan you guys cara-cara bagaimana untuk mendaftarkan dan menggunakan aplikasi MyTrace. Okay. So dan juga di akhir video ini saya akan uh, menerangkan uh, apa fungsi dan kegunaan aplikasi MyTrace eh. Okay guys, seperti biasa, apa yang perlu kita buat untuk download aplikasi MyTrace ni adalah kita perlu pergi ke uh, Play Store eh. Okay, buat sementara waktu, okay, uh, yang mana yang menggunakan iOS. So, contoh macam kalau kita menggunakan uh, iPhone, okay, aplikasi ni belum lagi uh, berada di App Store. Okay, so buat sementara waktu, yang mana yang menggunakan uh, Android sahaja boleh download aplikasi MyTrace. Okay, so seperti biasa kita klik, kita type MY. T R A C E My Trace eh. Okey, My Trace, lepas tu kita tengok yang pertama sekali di atas yang warna biru tu, My Trace dan kita download aplikasi tersebut. Alright guys, so ni adalah muka depan untuk aplikasi My Trace. Alright, so dalam ni you all boleh baca dulu bagaimana My Trace berfungsi. Di akhir video ni saya akan terangkan secara uh, layman's term eh, cara yang senang bagaimana dan apa fungsinya kita ingin menggunakan aplikasi My Trace. Okey, so yang pertama sekali kita perlu klik adalah pada daftar atau uh, we call it register kita klik pada butang kenaan lepas tu kita perlu pilih bahasa kalau kita nak dalam BM atau in English ok so saya klik pada bahasa Melayu ok the next step dia adalah kita perlu masukkan nombor telefon bimbit anda untuk kami hubungi untuk mereka hubungi you all eh. so kita perlu masukkan nombor telefon kenaan dan uh, aplikasi ni akan menghantar pin code atau kod OTP melalui SMS ke nombor berkenaan So, kita perlu masukkan nombor kenaan ya. Ok, so setelah kita masukkan nombor telefon, kita perlu klik pada butang hantar. Alright, so setelah kita mendapat uh, SMS daripada MyTrace ni, uh, dua cara, ok, uh, ada telefon yang otomatik dia akan memasukkan nombor berkenaan. Kalau tidak, daripada SMS tu berkenaan, kita perlu hanya type nombor kod berkenaan. Alright, so setelah kita sampai, apa yang perlu kita klik adalah klik pada butang tutup. Okay guys, ni adalah muka depan untuk aplikasi MyTrace eh. Dia very simple je, dia punya muka depan dia. Cuma untuk makluman you all, aplikasi MyTrace ni menggunakan uh, dua fungsi daripada your handphone. Satu adalah menggunakan GPS location. Maksudnya aplikasi ni menggunakan GPS location. So untuk memastikan uh, aplikasi ni berfungsi eh, dengan cara yang betul, kita kena pastikan uh, kita punya GPS adalah on. So, kalau kita lihat balik dalam telefon bimbit saya, kalau dah lihat adalah email location ni, maksudnya dah on. Maksudnya GPS adalah on. Okey, fungsi yang kedua yang perlu kita uh, pasangkan adalah Bluetooth. Okey, Bluetooth dalam handphone kita masing-masing. So, kalau lihat balik, saya punya Bluetooth tu adalah uh, off. So, apa yang perlu you all buat adalah kita perlu onkan Bluetooth uh, features kita pada handphone. Okey, so saya akan tunjukkan. Kebanyakan handphone adalah sama, kalau yang mana yang lain tu mungkin dia kena masuk kepada setting dalam handphone masing-masing. Ok, so untuk handphone saya, saya perlu klik pada butang Bluetooth. Ok, so once the on dah, bila kita on balik, kita boleh lihat ok, Bluetooth adalah on dan juga lokasi kita adalah on. Ok guys, so once kita dah on dah kita punya lokasi dan kita dah on kita punya Bluetooth eh, kita lihat dua-dua dah dipasangkan. Okay, dia akan keluar pada masa mengesan tu so masa mengesan ni dia punya timing untuk dia buat uh, detection ok aplikasi ni sebenarnya uh, untuk makluman you all is very simple very easy very senang je cuma untuk memahami kenapa kita nak pakai dan bagaimana aplikasi ni fungsi mungkin akan um, there be some apa you call it sedikit teknikal tapi saya akan cuba menerangkan dengan se, we call it as a simple yang boleh lah untuk kita semua faham eh Ok, untuk aplikasi yang lain ni, kalau kita nak tukar bahasa, just I go to dulu, dia punya, sama dia punya basic features dia adalah, kalau kita tengok balik, kalau kita nak tukar bahasa, kita tukar kepada yang apa, kat atas sekali tu, belah kanan tu, kita klik, dan kita boleh tukar kepada, uh, kalau kita nak English, kita boleh tukar kepada English. Ok, so dia dah on dah, kita nak tukar, kita boleh tukar. Ok, kalau kita nak tukar balik kepada bahasa Melayu, kita tu, klik pada bahasa Melayu. Ok, alright, di belah, uh, saya, uh, saya akan pergi yang di tengah, uh, di hujung dulu, sorry di hujung sekali adalah pertanyaan. So, kalau you ada apa-apa pertanyaan untuk bantuan teknikal, you boleh masukkan dalam dan akan hantar. Simple je. Okay, saya pergi balik ke muka depan balik. 
Okey, butang yang di tengah ni saya akan explain dulu, saya akan terangkan dahulu bagaimana uh, fungsi aplikasi uh, MyTrace ni. Lepas tu kita akan lihat balik kenapa uh, butang di tengah ni sangat penting ya. Eh. Okey guys, so saya akan cuba um, menerangkan uh, visually ya eh, bagaimana apa aplikasi ni berfungsi. So minta tolong you all apa solid sabar, okey. Bersabar dan juga um, kalau lukisan saya ni tak berapa elok, hmm, minta tolong you all sabar juga eh. Okey, saya memberi satu situasi eh. Okey, contoh ni adalah saya. Okey. Stickman eh. <laughs> saya buat stickman. Okey. Aplikasi MyTrace ni adalah berguna bila kita keluar. To me, pada, pada pandangan saya is bila kita keluar daripada rumah, kita memasang aplikasi tersebut. Okey, so contoh dalam situasi saya, saya menggunakan aplikasi MyTrace ni. Saya dah on dah aplikasi MyTrace. Aplikasi MyTrace ni akan menggunakan uh, signal daripada GPS. Okey, daripada GPS. So, contoh saya akan lukis satu adalah GPS signal daripada satellite ni. Okay. Satellite ni dia akan mengesan lokasi saya daripada GPS dan juga menggunakan Bluetooth. Okay. Kenapa dia penting eh? Contoh saya dah keluar dah. Saya on aplikasi uh, MyTrace ni eh. Okay. Saya jalan-jalan. Saya keluar. Okay. Tiba-tiba saya pergi makan. Saya pergi ke kedai mamak. Saya pergi makan. So, contoh saya duduk dekat kedai mamak tu. Saya pergi makan. Okay. Bila saya pergi makan ada juga orang lain yang menggunakan aplikasi MyTrace ni dia duduk di meja yang seberang contoh ok so ni adalah situasi orang yang kedua orang yang kedua menggunakan aplikasi yang uh, menggunakan aplikasi MyTrace so yang ni yang nombor dua ni adalah saya eh ni adalah saya ok what happens eh contoh kalau berlaku situasi yang Uh, tidak di ini contoh yang berlaku adalah saya dijangkiti oleh penyakit eh, berkenaan so apa yang akan jadi adalah uh, sebenarnya kalau Kementerian Kesihatan KKM eh, kalau tak silap saya dia akan menggunakan proses di call sebagai contact tracing so contact tracing ni maksudnya dia akan tanya so contoh, contoh eh, saya dikena berjangkit berkenaan okay, dia akan tanya ok moment you keluar bila ok pada hari apa you all keluar ok bila you dah keluar you pergi mana You ada tak jumpa siapa-siapa, mungkin keluarga terdekat, okay, you pergi kerja ke, okay, you pergi makan ke, mana tempat-tempat yang you telah you pergi. Okay, so aplikasi ni sebenarnya adalah untuk membantu sebenarnya kita punya frontline KKM ni untuk membuat contact tracing. So bagaimana dia berlaku ya, eh? macam mana uh, fungsi aplikasi ni. So kalau lihat lagi, eh, contoh ya, eh, saya telah dijangkiti oleh uh, penyakit berkenaan, ni adalah saya. Okay. Ni orang yang kedua yang menggunakan aplikasi tu tapi dia tidak dijangkiti oleh penyakit penaan. Okey, bila kita sampai kat sini, okey GPS seperti biasa dia akan dia akan detect lokasi saya balik. Okey, saya berada di kedai mamak berkenaan. So kita dah tahu dah. Aplikasi itu dah tahu dah. Okey, normal berada di kedai mamak berkenaan. Okey, kenapa ada fungsi Bluetooth? Okey, Fungsi Bluetooth ni adalah aplikasi yang kita pakai kadang-kadang Bluetooth headset tu yang kita pakai untuk dengar lagu atau Bluetooth music tu. Okay. Bluetooth ni mempunyai dia punya range dia atau berapa jauh dia boleh pergi tu antara kalau tak silap saya between 3 hingga 5 meter je dia punya maximum dia punya distance dia yang akan berlaku. Okay. So aplikasi ni akan kita akan menggunakan Bluetooth. Saya tulis itu biru. Okay. Bila kita menggunakan aplikasi berkenaan aplikasi berkenaan akan detect aplikasi yang lain pengguna yang lain dan dia akan bercakap bersama each other kalau dia berada di dalam lingkungan kalau tak silap saya eh, uh, 3 to 5 meters kalau tak silap saya so dia akan bercakap to each other contoh saya tulis kat situ eh. ok so bila berlaku kan contoh saya dijangkiti oleh penyakit berkenaan walaupun saya tidak kenal orang yang kedua dengan menggunakan aplikasi ni Kementerian Kesihatan KKM boleh detect dan memberitahu Orang yang kedua ni bahawa yang paling penting ya, orang yang kedua ya, orang yang kedua ni bahawa dia telah um, ni, uh, telah you close contact dengan orang yang dijangkiti dan you kalau you all ada simptom-simptom jangkitan berkenaan, you all perlu pergi ke ujian saringan atau you need to go for a test. Ha, itu adalah function aplikasi MyTrace. Okay guys, so harap-harap you all faham eh, uh, sedikit sebanyak keterangan mengenai dengan uh, MyTrace eh. What, what is MyTrace? Okay, so macam mana kita nak guna uh, aplikasi MyTrace? Okay, senang je cara menggunakan dia adalah bila kita nak keluar, uh, to me is setiap kali bila kita nak keluar daripada rumah je, kita terus memasang aplikasi MyTrace. So, kita nak pasang tu, kita klik pada butang uh, MyTrace tu. Kita perlu klik je. Okay, so bila kita dah klik, 
Okay, kalau kita lihat balik ada masa pengesan tu dekat situ. Okay, what you need to do adalah kita perlu tutup saja atau tutup, kita boleh tutup je. So, kita boleh tutup dan kita biar je aplikasi kita on. So, contoh masa, contoh bila kita dah kita dah pulang dah, kita balik ke rumah ke apa ke, kita dah tak nak pakai dah. Okay, my trace ni. So, apa yang perlu kita buat adalah kita nak tutup balik okay, untuk menjimatkan bateri kan. Okay, so what you need to do is kita just close je aplikasi berkenaan and you are done. So, aplikasi MyTrace ni is kita just leave it run je. So, pada pandangan saya, bila kita nak guna aplikasi uh, MyTrace ni adalah bila kita keluar daripada rumah, terus kita on aplikasi berkenaan. Lepas tu, bila kita pulang balik ke rumah, kita off balik aplikasi berkenaan. Okay guys, so kenapa kerajaan menyarankan kita untuk menggunakan aplikasi MyTrace ni? Okay, so sebenarnya aplikasi MyTrace ni adalah uh, similar to aplikasi bila kita pakai aplikasi Waze eh. So lebih ramai orang lagi menggunakan aplikasi berkenaan lebih tepat data-data yang diperolehi. Okay, so I think this is something yang apa kita boleh uh, menggunakan dan uh, memberi banyak manfaat bukan sahaja kepada kita tetapi kepada orang ramai dan juga kepada our frontliners. Okay guys, so seperti biasa jangan lupa untuk like and subscribe pada channel ini dan juga komen pada video di bawah. Kita jumpa di tutorial yang lain. Terima kasih.